వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్నారు న్యూమరాలజీ గురు భరత్ భూషణ్ శ్రీ ముదిగొండ గోపీకృష్ణ గారు నమస్తే గోపీకృష్ణ గారు గోపీకృష్ణ గారు డిసెంబర్ మాసంలో పుట్టిన వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందండి మనం వర్షక్రమంలో చూసుకున్నప్పుడు జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా వచ్చాము డిసెంబర్ నెల ఆఖరి మాసం అవుతుంది మన ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం దాని ప్రకారమే డిసెంబర్ మాసంలో ఎవరు పుట్టినా కూడా వాళ్ళకి లెవెంత్ అవర్లో పనులు అవుతుంటాయి అంటే మాసాల్లో జనవరి డిసెంబర్ ఆఖరితే వాళ్ళ పనులు కూడా ఆఖరిలో అవుతుంటాయి ఇది మెయిన్ ఇదనమాట ఇంతకీ డిసెంబర్ మాసానికి అధిపతి ఎవరంటే జూపిటర్ గురువు వస్తాడు అనమాట ఈ డిసెంబర్లో పుట్టిన వాళ్ళు చాలామంది కూడా ఒక విధంగా లక్కీ ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు రెండు విధాలుగా ఒకటి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెండు వెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీళ్ళకి వెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎలాగ ఉంటాయంటే కష్టపడి సంపాదించడం బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకోవటం ఫ్యూచర్ కోసం పెట్టుకోవటం ఇవి ఏమీ చేయక్కర్లేదు ఎప్పుడు వచ్చిన డబ్బును అప్పుడు హ్యాపీగా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోవచ్చు లెవెంత్ అవర్ అంటుంటాం మనం అంటే ఆఖరి నిమిషంలో రేపు అబ్బాయికి ఫీజు కట్టాలి అంటే ఈ సాయంత్రం డబ్బులు వస్తాయి అమ్మాయి పెళ్ళి అనుకుంటున్నారు ఇంకో నెలలో ఉండగా అప్పటి నుంచి పది లక్షలు వచ్చేస్తాయి మా అమ్మాయి పెళ్ళి ఎట్టు చేసామో తెలియదండి అంటారు ఇలాంటివి ఫైనాన్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిసెంబర్ మాసంలో ఎవరు పెట్టినా కూడా సాధారణంగా వాళ్ళకి వచ్చే ఈ బీపీలు లేదా క్యాన్సర్సు దీర్ఘకాలిక రోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వీళ్ళు దరిదాపులోకి రాదు ఒకవేళ వచ్చిన తామరాకు మీద నీటి బిందు ఎంతసేపు పోవటం అంతసేపు ఉంటే పోతాయి అనమాట సో లైఫ్లో ఈ మాసం పట్టులకి రెండు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హెల్త్ వెల్త్ ఉంటే ఇంకా మిగతా దీంట్లో అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇది డిసెంబర్ మాసం ఇంకోటి ఏమవుతుంది లక్కీ ఏమిటంటే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావటం కానీ వ్యాపారాలు చేసే వ్యాపారాలు కానీ మామూలుగా అయితే మన పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనుక చూసుకుంటే ఒక డిసిప్లిన్ ఓ ప్లానింగ్ ఓ పద్ధతి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా చాలా ఉంటాయి కానీ ఈ డిసెంబర్ మాసాలు బట్టి వాళ్ళకి ఏ ప్లానింగు ఉండదు ఏ పని చేసినా ఎప్పటికప్పుడు చేసేటమే రేపటి సంగతి రేపమే చిత్రం ఏమిటంటే అన్ప్లాన్ చే అన్ప్లాన్డ్గా వీళ్ళు వెళ్తున్నా కూడా వీళ్ళ పనులు అయిపోతాయి ఆఖరి నిమిషం ఏది ప్లానింగ్ ఉండదు చూద్దాలి అనుకుంటారు ఇల్లు కట్టాల కట్టినప్పుడు చూద్దాలి అనుకుంటారు మూడు నెలల ముందు ఆరు నెలల ముందు ప్లాన్ చేస్తే వీళ్ళు కట్టడమో కొనటమో చేసేసుకుంటుంటారు సో ఒక డిసిప్లిన్ ఆర్డర్ వీళ్ళకి లేకపోయినా కూడా డిసెంబర్ మాసాలు బట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్లా ఉంటుంది ఇంకోటి ఈ మాసాలను బట్టిన వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అంటే చదువు విషయంలో కనుక తీసుకుంటే అమ్మాయి అబ్బాయిని డిసెంబర్లో చాలా మటుకు మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి పై పై చదువులు చదువుకుంటారు ఆ చదువుల్లో కూడా వెరైటీ చదువులు అంటే ఫైన్ ఆర్ట్ సంబంధించిన దాంట్లో ఉంటుంది ఫైన్ ఆర్ట్ సంబంధించిన వాటిలో లలిత కళలకు సంబంధించిన దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట సినిమా భాష పట్టే రైటరు డైరెక్టరు ఇలాంటివి కూడా దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకేదైనా కొత్త లేటెస్ట్ డ్యాన్సెస్ ఉంటే దాంట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బయట మొత్తం మంచి రైటర్సు ఇలాంటివి ఉంటాయి లేదా సొంతంగా మనం టీవీ స్టూడియోలు పెట్టుకోవడం కూడా ఫోటో షూట్ అంటే కింది స్థాయి అయితే ఫోటో స్టూడియో పెద్ద అయితే రెండు అది చిన్నది పెద్ద స్టూడియో అంత పెట్టుబడిలో తేడా కానీ రెండో ఒకటి అక్కడ ఇక్కడ కెమెరాలే ఉంటాయి చిన్న కెమెరా పెద్ద కెమెరా సో ఇలాంటివి కూడా ఇది ఈ కోరకు దీంట్లో చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు ఒకటి ఏది ఫైనాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది వాళ్ళకి హెల్త్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ చూసుకుని బాగుంటుంది ఇక ఫేమస్ పీపుల్ ఎవరు దీంట్లో డిసెంబర్లో ఏమైనా వీళ్ళు ఫేమస్ అవుతారా సరే ఇదంతా మామూలు డబ్బులు సంపాదించి బాగానే ఉంది ఫేమస్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ డిసెంబర్ మాసంలో చాలామంది జాతీయ అంతర్జాతీయ వాళ్ళు కూడా క్రీడాకారులు కావచ్చు క్రీడల విషయాలు కావచ్చు ఇంకా లేటెస్ట్ ఇంకేమైనా స్పోర్ట్స్ కావచ్చు రాజకీయాలు కావచ్చు వాళ్ళు ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ముందు పాపులారిటీ ఈ పాపులారిటీ ఎందుకు ఉంటుంది డిసెంబర్ అంటే అవసరం అయితే డబ్బు ఖర్చు పెట్టి కూడా పాపులారిటీ తెచ్చుకుంటారు సహజంగా వీళ్ళకి ఆర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలు గుర్తించి వీళ్ళు కీర్తి ఇస్తారు అట్లా లేనప్పుడు వీళ్ళు డబ్బు పెట్టిన పబ్లిసిటీ ఇచ్చినా సరే కానీ కావాలి ఎందుకు అంటే డిసెంబర్ మాసం పట్టిన వాళ్ళకి కొంచెం సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ డబ్బా అంటుంటాం వీళ్ళతో మీరు అనగానే అసలు మా తాతగారు ఏమిటో తెలుసా మా నాన్నగారు ఏమిటో అసలు మా ఊళ్ళో ఏముంటుంది తెలిసి ఉంటాం మనం అసలు హలవా కూడా అనలేదు ఇక మొత్తం వినాలన్నమాట వీళ్ళు ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏమవుతుంది వీళ్ళు చెప్పేది మొత్తం వింటే మటుకు ఆయనకి మీరు ఏ పరిమితి వచ్చారంటే ఓ పదివేలు పదివేలు సార్ ముప్పై వేలు తీసుకోండి వీళ్ళకి నెంబర్ త్రీ కాబట్టి సో ఇట్లా ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఇది ఉంటుంది వీళ్ళు మనం ఏం పొగడక్కర్లు డిసెంబర్ మాసంలో బట్టి వాళ్ళతో మనం పనులు చేయించుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు చెప్పే ఆ సెల్ఫ్ అదంతా కూర్చొని వింటుండాలి వీళ్ళు అవునండి ఓ గ్రేట్ అండి మీరు కాబట్టి చేశారండి అని మనం కొంచెం అప్పుడప్పుడు మనం ఫీల్ వేస్తూ ఉండాలి అన్నమాట హోమన్ వేసినట్టు హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు అమ్మ అయ్య ఇన్నాళ్ళకి నా సొంత నా
ఇక్కడ మనకి మీటికి అర్థమైంది ఏంటంటే నువ్వు చెప్పేది నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నాను ఇయర్ అంతా లేక కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అనమాట ఇట్లా వీళ్ళు మాటల చాతుర్యంతో తిప్పేసి మొత్తం మీద వీళ్ళ పల్లి గానీ చేసుకుంటారు వీళ్ళ మటుకు ఇక్కడ మార్పు అన్నది ఉండదు ఘర్షణ ఉండదు వీళ్ళు కావాల్సిన చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇంకేదో తిప్పి కథలు స్టోరీలు చెప్పేసి వీళ్ళదారులు తెచ్చుకుంటారు సో నో ఫైటింగ్ వీళ్ళు మారటము ఉండదు అట్లనే ఫైటింగ్ చేయరు ఫైటింగ్ వీళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే భగవంతుడు బ్రెయిన్ ఇచ్చారు డిసెంబర్ వాళ్ళకి కాబట్టి చాకి చెక్కింగ్ దాన్ని మార్చుకుంటారు ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ పని చేయటం కథలు చెప్పేటో క్రియేటివ్ చెప్పేటో అది వైఫ్ కావచ్చు హస్బెండ్ కావచ్చు ఇప్పుడు మరి మార్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయా అంటే ఏమి ఏం చెప్తారు ఇది వీళ్ళు మార్చుకోవాలంటే ఒకటి వీళ్ళు మండని తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేయాలి భార్య అయినా భర్త అయినా బిజినెస్లో పార్ట్నర్ వీళ్ళని పొగడాలి ఒకటి వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తూ ఉంటే వినాలంతే ఒక్కోసారి మనకు ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా మామూలు కాదు హై లెవెల్లో ఉంటాయి అన్నమాట అతిశయోక్తులకు కూడా అతిశయోక్తులకు కూడా కొంచెం కద్దు ఉంటుంది అతిశయోక్తులు దాటి కూడా చెప్తూ ఉంటారు మనం చాలా బ్యాలెన్స్ అంటూ మరి గ్రేట్ సార్ ఏది సార్ ఇండియా ఏం సార్ వరల్డ్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోతారు అని కొంచెం అప్పుడప్పుడు బిస్కెట్స్ వేస్తూ ఉండాలి వీళ్ళు బిస్కెట్స్ వేస్తే మటుకు వీళ్ళు పెడతారు మనకి కష్టమైన మన బిస్కెట్స్ కొని కూడా ఎక్కడే వాళ్ళే సెల్ఫ్ వేసుకుంటారు అంటే సార్ ఇది వీళ్ళు కొన్ని వీళ్ళు మలుచుకున్న వాళ్ళనుకుంటే వీళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళ సొంత సూత్తిని తినాలి ఇంతకంటే ఏమీ లేదు వీళ్ళు మార్పు ఉండదు ఇంకోటి వీళ్ళకి చెప్పినా కూడా ఏదైనా క్రియేటివ్గా చెప్పాలి డైరెక్ట్గా ఉండి క్రియేటివ్గా చెప్పాలి ఒక బ్లాక్ డ్రెస్ బాగాలేదంటూ బ్లూ డ్రెస్ కొనివ్వాలి పిల్లల్ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి కదా ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి నువ్వు ఆ బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకోవద్దు అంటే బ్లూ డ్రెస్ ఇంకోటి ఇవ్వాలి దానికి కొంచెం లేటెస్ట్ డిజైన్ బ్లాక్ సింపుల్గా ఉంది కదా ఇగో ఇదైతే ఇది బ్లూ డ్రెస్ దీనికి అన్ని గుండెలు ఉన్నాయి కాలర్లోనే దానికి భలే భలే అనుకో ఎందుకంటే ఈ డిసెంబర్ మాసంలో వాళ్ళు క్రియేటివ్ పీపుల్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు వెరైటీ కావాలి దర్ ఆల్ వెరైటీ పర్సన్స్ ఈ వెరైటీ అప్పుడప్పుడు వీళ్ళ సంసారంలో కొంపగోలుతుంది వెరైటీ ఎక్కడ డ్రెస్ కోడ్ ఉండొచ్చు కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో వెరైటీ అంటే మటుకు డెఫినెట్గా వేమంలో వచ్చేస్తుంది మరి దాన్ని మళ్ళీ అదుపులు తెచ్చుకోవాలంటే వీళ్ళు కూడా వెరైటీ ప్రకారం ఉండాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వైఫ్ అందంగా ఉండదు ఫ్యాషనబుల్గా ఉండదు ఇక్కడ ఇంకేదో జరిగింది ఇక్కడ మన అంటే ఫ్యాషన్స్ బ్యూటీ పార్లర్ పరిగెత్తల్లో ఏమి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది చేసుకుంటే అది కూడా తీసుకురావచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముదుగండి గారు నమస్తే అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పరిటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి